小朋友们，你们好！小胖叔叔又来给你们讲故事了。这次要讲的成语故事叫做“鸡口牛后”。战国后期，秦国是最强大的，企图兼并各国，完成整个统一大业。在韩国，面对强大的秦国，大臣们有两种主张：一种主张是联合，以张仪为代表。大王，我们主张以秦国为首。把各国联合为一体，以保护韩国的利益。嗯，有道理。另一种主张是合纵，以苏秦为代表。大王，我们主张联合除秦国以外的其他国家，结成联盟，共同抗秦。哦，苏秦大夫，你说说其中的道理。大王，有句俗话说：“宁为鸡口，无为牛后。”鸡的嘴巴虽小，但是能独立自主；牛的屁股虽大，却不能自由行动。韩国如果屈服，秦国就会要求把宜阳、城高等地划给他。今年给了他这些地方，明年他还会有新的要求。韩国的土地是有限的，而秦国的贪欲却是无限的。您要是与秦国合伙，就永远为牛后了，大王。啊！我发誓，韩国绝不能向秦国屈服。我宁愿做一个独立的小国，也绝不能大国的附庸。成语“鸡口牛后”就是由此而来。好了，今天的故事就讲到这里。小朋友们，如果你们喜欢的话，欢迎订阅、评论和转发。我们下次再见。